안녕하십니까 저는 2018년도 3차에 서울청 최종 합격한 최재민입니다 저는 영독사 학원을 다녔고 영어 점수는 90점이고 이번에 영독사 15기를 통해서 수험생활을 한 최재민입니다 네, 총 수험 기간은 2년 6개월 정도 되었고 그 다음에 이제 마지막 준비하자면서 결심하게 되면서 처음 필기 합격하였고 최종 합격도 하였습니다 총 6번 정도 시험 봤는데 거의 처음에는 50점 대 맞다가 이제 좀 하겠다 싶었는데도 65점 맞았고 그다가 이제 합격한 점수는 이제 90점으로 고득점으로 합격하였고 3차 때는 솔직히 어렵다고 다들 하셨는데 저는 솔직히 학원에서 그 영어 선생님이 말씀해 주신 방법만 풀고 영어 시간도 저는 솔직히 30분 안 걸리고 25분 안에 영어를 다 풀고 법과목을 넘어갔어서 솔직히 독해 같은 경우는 전 10문제 중에서 10문제를 다 맞은 케이스여서 솔직히 쉽게 어렵지는 않다고 생각했습니다 근데 네, 제가 처음에 영어 공부를 시작하게 된 경우는 대형 학원에서 영어를 시작하게 됐습니다 뭐 대형 학원 같은 경우는 일단 따로는 관리는 안 해주고 자기 스스로 암기를 해야 되는 거기 때문에 그냥 문법 외우고 외우면 끝나는 줄 알았는데 그게 이제 제일 문제점이었던 것 같습니다 학원 다니면서 문 확실히 그 독학 관리반이다 보니까 관리를 통해서 아내 문제점이 이거고 어떤 부분을 고쳐야 될지를 알게 되었던 게 저는 학원 그 독사반을 3개월 다녔지만 그게 빠르게 90점 올랐을 수 있다고 생각합니다. 순서를 정해서 면접 그 질문을 할 수도 있었고 만약에 수업 질문이 없은 상황에서는 선생님이 식사 시간에서도 먼저 식사하시기 전에 질문 받아주신 다음에 식사 가시는 등 먼저 그 질문에 대해서는 항상 먼저 받아주시는 케이스이셨고요. 그 다음에 다른 더또 좋았던 점은 모두가 이제 공평하게 한 번씩 그 문제 하나를 주신 다음에 피드백 해주신 경우가 진짜 좋았습니다. 만약에 그 피드백을 통해서 그 문제만 해결할 수 있는 게 아니라 아 너는 이 부분을 좀더 했으면 더 좋겠다 하는 부분이 정말 좋았다고 생각합니다. 일단 제가 영독사 수업 받았다면서 좋았던 점은 일단 대형 학원에 비하면 은 소수정이라는 게 진짜 좋았던 것 같습니다. 예를 들면 부담감이 일단 없다는 자체가 수업이라는 게 누군가는 졸 수가 있는데 저희가 영어 교수님께서 맨날 그런 경우가 있어요 학생이 다른 걸 보고 있으면 혼내신 경우가 있었어요. <웃음> <웃음> 그런 부분이 솔직히 대형학원 이런 거안 해주거든요. 자기 수업 안 듣고 너왜 이거 안 듣고 있어? 이러고 뭐라 하시는 거는 고등학교 때나 있지 성인들한테 이러지 않거든요. 근데 이런 게 은근히 성인들도 자극 받으면 존심 상하겠지만 그 옆에 사람들은 긴장하게 되거든요. 아 수업 열심히 듣고 있어야겠구나. 근데 그런 점이 저는 진짜 좋았어요. 음. 그 다음에 독학관리반이라 해서 다른 걸 못하게 해주는 게 아니세요. 이 시간 체력이 부족할 것 같으면 체력 시간도 여유 있게 너희가 한 시간 운동하고 와라 이런 식으로 해주시기 때문에 막 다른 거 못할 것 같기 때문에 두려워서 안 오시는 경우도 있으실 텐데 다른 시간도 충분히 보장해 주시기 때문에 뭐 저는 좋았던 것 같습니다. 일단 초시생 분들한테 먼저 말씀하시자면 은 솔직히 이 시험이 6개월 안에 본 합격하시는 후기 같은 경우 보일 경우가 있어요. 저는 항상 이런 말 하고 싶어요. 그분들은 이미 한국사랑 영어가 돼 있는 분들이세요. 그렇지. 법을 하셔서 합격하신 거예요. 음. 법을 6개월 안에 할수 있거든요. 음. 근데 안 되신 분들은 초제하지 마세요. 6개월 하시, 생각하시지 마시고 1년, 1년 반 하시, 그렇게 생각하세요. 저는 영어 방법을 몰라서 이렇게 뒤로 갈수록 점수는 유지되는데 점수가 안 올랐던 경우고요. 만약에 초시생 분들은 이렇게 하셨으면 좋겠어요. 그냥 영어를 1년에서 1년 반을 잡고 1년 정도는 단어 엄청 열심히 외우고 이제 남은 6개월 동안 스킬과 독해 연습을 통해서 늘린다는 생각으로 하신다면 1년 반에서 합격하실 수 있다 생각하고 이제 장수생 분들은 저같이 이제 2년이 넘어가신 분들은 다른 방법을 찾으세요. 예를 들면 은 다른 거에서 올리자. 영어를 버려버리자. 근데 이거는 진짜 위험한 생각이세요. 음. 나는 어차피 고한산이야. 나는 음. 밀려날 일이 없어. 이런 마인드로 가시는 게 진짜 중요해요. 그래서 영어는 절대 놓으시면 안 돼요. 음. 그러니까 저는 이제 영독사로 오셔서 많은 도움 받으셨으면 좋겠습니다.